Omroep Peelrand TV. De nieuwscentrum voor gemeente Geemberbakel en Laarbeek. Politiek aan het woord. Politiek aan het woord, we zijn er weer. Een mooie aflevering deze keer met onze eerste burger, meneer Frank van der Meijden. Van harte welkom, burger Weefster. Dank je wel. Uh, aantal onderwerpen, als het allemaal schikt in de tijd. Uh, nou ja, een beetje minder leuke dingen, denk ik. Uh, ondermijning. Uh, daar zou maar gewoon mee beginnen, uh, onderwerp 1, ondermijning. Hè. Is het uh, flink, uh, flink te doen in, uh, in Laarbeek, ondermijning? Nou, ondermijning vraagt permanent aandacht van ons. Flink in die zin, uh, onderscheiden we ons in, in Brabant? Nee, uh, onderscheiden we ons in Nederland ook niet. Waar we ons wel in onderscheiden, denk ik, is het feit dat wij heel veel zien, heel veel weten, heel veel meemaken en dan ook optreden. Uh, en dat doen we een team van mensen. En dat doen we niet om op te treden, maar om de gemeenschap te beschermen tegen diegenen die je wetten aan regels niet zo goed naleven. Ja, ja, maar zo hoort het eigenlijk ook, toch? Ja, zo hoort het, zo, dat zou je zeggen, dat is ook zo. Um, het is wel zo dat je optreden bij ondermijning is, is vaak heel, heel moeilijk. Hmm. Er zijn want, nogal, want? Nou, er zijn, er zijn, we hebben in Nederland een bestuursrecht en een strafrecht. Een strafrecht is met name daar waar politie en justitie zich bevindt. En bestuursrecht ligt meer op het bordje van de burgemeester. En de burgemeesters in Nederland die hebben juist om die ondermijning te bestrijden steeds hmm. meer middelen om op te treden. En, en ja, goed. Uh, daar maken we ook gebruik van. Uh, het is wel zo natuurlijk dat een burgemeester ook nog andere taken heeft. En dat knelt wel eens. Uh, in algemene zin is het zo dat je natuurlijk wel heel veel samen optrekt... Uh, in geval dat er opgetreden moet worden tegen ondermijning. Ondermijning is, is wel een groot containerbegrip. Ja. Maar dat zit, zit maar vaak ook in kleine toe, dingen. Toe voor, voor degenen die kijken, ondermijning? Hè? Wat, wat... Nou, ondermijning is een, is een onderstroom in onze samenleving waarbij mensen... Uh, stelselmatig wet aan regels overtreden en uh, waardoor er een situatie ontstaat dat bij de overtreding van wet aan regels er heel veel uh, geld wordt verdiend en allerlei ja, ja. Uh, vaak illegale zaken en die, die onderstroom, die geldstroom worden dan, komen dan naar de bovenwereld en dat ondermijnt onze samenleving in al zijn vormen. Ja, ja. En uh, nou, daar moet hoe dan ook tegenwoordig opgetreden om de zaken zuiver te houden in ja, het land ja. en, en om nogmaals uh, mensen eraan uh, te houden dat ze gewoon netjes uh, moeten acteren in het land. Ja. Zo, ho zo hoort het, hè? zei ik net ook al. Zo hoort het wel, maar het gebeurt niet. Nou ja, goed, het gebeurt niet altijd. Uh, heel veel mensen houden zich wel aan de wet en de regels. Dat beeld wil ik toch, toch vooral geven. En als we dingen uitleggen waarom we optreden, dan, dan, dan ervaar ik veel begrip hmm. in Laarbeek en omstreken. Want we doen dit altijd samen met heel ja. veel mensen, met interventieteam, met politie, justitie. Met, met veiligheidsregio, met milieudiensten. Ja. En uh, ja, we komen niet zomaar even langs. Hè. Dat is ook wel de ervaring die, uh, ja. die mij dat heeft geleerd in Laarbeek. Het zijn wel flinke onderzoeken dan op voorhand. Zijn vaak, er gaat vaak veel aan vooraf ja. en er komt vaak veel achterheen. Ja. Maar nogmaals, met als intentie en doel om gemeenschap te beschermen. Ja, mooi. Ja, zo moet het ook. Um, maar ja, goed, dan zien we toch wel dingetjes gebeuren. Kader, uh, drugsdealen bijvoorbeeld, hè? Ja. Ja. Ja, dat is ook zo'n vorm ja. van. Hè? U heeft onlangs een dwangsom opgelegd uh, aan een persoon. Ja, dat was een groepje. En uh, als je een dwangsom oplegt, dan moet je ook hard maken dat er iets gebeurt wat niet klopt. En in dit geval uh, hebben we ook vastgesteld dat er met drugs gedeeld werd. Nogmaals, om dat vast te stellen, dan moet je toch wel alles uit de kast halen. Maar, maar moet je dan bewijzen leveren? Ja, zeker, zeker. Ja, ja. Want het is een bestuursrechtelijk, uh, een last onder dwangsom, is een bestuursrechtelijk instrument om tegen iemand te zeggen, ik heb vastgesteld dat je een aantal dingen doet die niet mogen. Ja. En om dat te voorkomen leg ik jou een last op. Ja. En uh, dat moet je wel uh, met bewijzen voorzien. Dat is ook terecht natuurlijk. Hè. Nou, de ja, rechtsstaat, ja, ja. beleven wel een rechtsstaat. Ja, ja, en, okay. en dan mag iemand, als je dat vaststelt, ja. mag iemand daar een dienstwijze op indienen. Ja, okay. En die mag dat allemaal toetsen. En dat gebeurt ook. Ja. Dus voordat ik uiteindelijk zo'n last opleg, zijn we natuurlijk wel een tijdje verder. Ja, ja. Ja. Maar nu, hè, want we zitten ook in de krant en ik lees het, ik zie het op tv en zo. Hè. Uh, u als bestuursrechtelijk uh, uh, persoon, zou ik maar even zeggen. Uh, uh, mensen zijn het er niet mee eens. Gebeurt ook, hè? Ja. Ja. En vervolgens gaan ze stapje, stapje, stapje tot de Raad van State, hoge, ja. weet ik veel hoe ver ze weg kunnen, tot de kroon zelfs. Hè. Ja. Uh, da, dan op een moment wordt u denk ik als persoon aansprakelijk gesteld, niet als burgemeester, maar als Frank van der Meijden. Zet u daar neer. Hè. 
Uh, wat is jouw gevoel erbij? Nou, ik, ik wil een aantal dingen onderscheiden. Ja, We hebben een goed natuurlijk. rechtssysteem in Nederland. Hè? Ja, okay. En iedereen mag zijn recht halen. Nee? En het rechtssysteem in Nederland, dat geldt ook voor de bezwaarcommissie. Dat begint al in Laarbeek zelf met de bezwaarcommissie. Die toetst of onze besluiten oké okay zijn. Hè? Ja, ja, okay. Als mensen in bezwaar gaan, dat is prima. Ja. En als, als uh, meest, vaak blijft dat overeind. Uh, nou, daarna kunnen mensen bestuurs naar de rechter. De civielrechter, dat mag ook. Ja. En als ze zich niet goed bejegend voelen, dan kunnen ze daar ook weer van alles aan doen. Ja. Maar de, de algemene tendens die je ziet is dat uh, het rechtssysteem uh, goed functioneert. Maar de, de neiging van mensen is wel vaak dat ze daar niet altijd tevreden mee zijn. En zich niet uh, willen vastleggen aan uitspraak die bijvoorbeeld een bezwaarcommissie doet. Ja. En de tendens die je ziet is dat mensen in algemene zin heel erg genegen zijn om heel erg persoonlijk te worden als ze hun zin niet krijgen. Ja. En dan, komen ze, dan kom je in een klachtenproces en dan word je als bestuurder aangeklaagd. En dat kan via een klachtenprocedure, dat gebeurt. Uh, nou, dan moet er extern onderzoek plaatsvinden. Nogmaals, die regels hebben we allemaal vastgelegd. Of dat mij betreft, of een wethouder of een ambtenaar. Daar hebben we allemaal een protocol. Daar kunnen mensen tegen ageren. Uh, en wat je ook vaak ziet, dat mensen daarna nog doorgaan met de ombudsman en met de rechter. En ik heb een vo er zijn voorbeelden ook hier in Laarbeek, dat je ook nog persoonlijk wordt aangeklaagd op bijvoorbeeld een uitspraak die je hebt gedaan. En dat moet getoetst worden. Ja. En ik, er is een voorbeeld, meerdere voorbeelden van, van, uh, die, van mensen die zeggen, ja. hey, bestuurder, je hebt dit en dit gezegd mm -hmm. en dat wordt getoetst. En dan kan het zijn dat je in zo'n procesgang zomaar twee, drie jaar verder bent voordat uiteindelijk... Uh, de Raad van State, ons hoogste rechtsorgaan, zegt... ja, maar dat is niet gebeurd. Dat mag je nu niet meer zeggen. En daar gaat vaak een heel procesgang aan vooraf. Maar dan praten we over... eigenlijk iemand zegt van... Oh, ik heb gehoord dat, ja. als voorbeeld. En vervolgens duurt het twee, drie jaar... met een hoop kosten erachteraan. Dat kan gebeuren. Ja. ja. Tjonge, jonge. Ja. Dus wij zouden maar eens gewoon tegen de mensen kunnen zeggen... als er iets is, nou reageer op een normale manier. Nee, in algemene zin, en dat geldt voor mij en mijn collega's hier in Laarbeek... mijn wethouders, dat wij ontvankelijk zijn voor dat wat niet goed gaat. Hè? Ja. Want we zijn ook niet te beroerd om, om, om heel erg goed naar onze eigen instituten ja. en systemen te kijken. Ja, ja. Uh, ik heb een aantal weken geleden uh, bij de gemeenteraad heb ik bijvoorbeeld uh, met volle overtuiging excuus gemaakt op een brief die te lang is blijven liggen op ja, het verkeerde bureau. Ja, ja. Nou, dat is niet goed. Nee. En dan heb ik er geen moeite mee om namens ons, namens het bestuur te zeggen, dat is niet goed gegaan. Ja. Sorry, dat hebben we ja. niet goed gedaan. Ja. En dan, 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 dan hopen we daar een leermoment uh, ja, nee, uit te halen. Maar, maar dan nog zijn, kan het fout gaan. Hè? Ja, maar we zijn ook gewoon mensen. We zijn gewoon mensen en er wordt hard gewerkt. Ja, nee, het, en, en, en mensen ja. maken fouten. Ja. En, nou ja, ja. en dat mag. Dat ja, mag. En, dat mag. en dan, moet je, dan, moet je, dan moet je samen over kunnen praten. Ja. Ja. En dan moet je zeggen, dit is niet goed gegaan. We hebben daar leermomenten uitgehaald. Ja. We, gaan, we gaan voor de verbetering volgende keer. En we hopen dat dat voor dit moment genoeg is. Ja, mooi. Nou, laten we maar hopen dat... Uh, dit een andere manier van werken is of omgang met, hè, vind ik hè, natuurlijk. Hè. We hebben ook nog een paar leuke dingen om uh, over te hebben. Want uh, ja, zware onderwerpen is natuurlijk wel keihard leuk. Ondermijning en, en, en dwangsommen en weet ik veel allemaal. Maar onlangs uh, is geïnstalleerd de nieuwe jeugdgemeenteraad. Natuurlijk een happening, dat klinkt als een klok, denk ik. Uh, ja, fantastisch, hè? Ja. Ja, geweldig. Uh, we hebben een hele mooie en lange traditie in Laarbeek van een jeugdgemeenteraad die erg betrokken is bij, uh, ja, bij de gemeente en gemeenschap. Nou, die vertegenwoordigen al onze kernen, al onze scholen. En elk jaar met ontzettend veel enthousiasme komt er een nieuwe jeugdgemeenteraad. Dat doen we al voor de 26e keer. En elk jaar hebben die, uh, die kinderen heel serieuze plannen om uh, de wereld een beetje te verbeteren. En dat is een hartstikke ja, fijn, ja. Uh, fijn gegeven. Maar kunnen kinderen van, van welke leeftijd kunnen, kunnen meedoen? In de gemeente? Dat, zijn, dat zijn kinderen van, van groep 7, ja? die, die, dus el, die dus elk jaar gekozen worden. En die, okay. die worden voor twee jaar gekozen. Dus okay. die gaan het jaar erop naar groep 8. Ja. En dan komt er weer een nieuwe instroom van groep 7. Okay. En de groep 8 die gaan dan naar de middelbare school. Oh, okay. En dat werkt hartstikke goed. En zo werkt het ook met de jeugdburger mee? De jeugdburgemeester ook, die wordt voor twee jaar gekozen. Uh, vorig jaar is die aangesteld door de jeugdgemeenteraad. Ja, ja. En, uh, Want hoe werkt dat dan? En die, ja, die is dus in de vertrouwenscommissie van de jeugdgemeenteraad. Uh, net, net als bij de Grote Raad hebben we een commissie. We roepen op om te solliciteren. We krijgen sollicitanten van uh, kinderen die zeggen... nou, ik wil jeugd, jeugd, ja, ja. jeugdburgemeester worden. Die schrijven een brief. En die krijgen dan vervolgens een gesprek met de vertrouwenscommissie van de jeugdgemeenteraad. En de jeugdgemeenteraad doet dan een voorstel naar de jeugdraad om te zeggen... nou, A, B of C willen we graag. Ja. En vervolgens wordt er ook bestemd en wordt ja. de jeugdburgemeester aangesteld. 
Goh, leuk hè? Ja, en, maar ook zoals in een democratisch uh, proces. Ja, ja. Nee, prima, maar dat is wel natuurlijk wel leuk. En dat, is, dat is geweldig. Ja. En uh, nou, de, de jeugdburgemeester is Emé van de Kerkhof, het Aar uh, Riksel. Die zit er nu voor het tweede jaar. Ja. En uh, het, is, het is hartstikke mooi om, om dat uh, te mogen begeleiden en ondersteunen. En het mooie is dat je uh, kinderen op jonge leeftijd laat kennismaken met het democratische proces. Ja. Maar je ziet die kinderen gewoon geweldig groeien. Ja. Het is in hun ontwikkeling is het gewoon fantastisch om dat ja. te kunnen ja. beschouwen. Ja. ja, wel leuk hè? Ja, je wordt, daar word je heel erg blij van. Hey, 26 e keer zeg je. Ja. Uh, dus we hebben eigenlijk al mensen die intussen... Uh, ja. Op leeftijd zijn. Hè? Ja. Zien we nou ook in de gemeenteraad eh, ja. of überhaupt eh, ja. mensen die daardoor politiek geïnteresseerd raken? Zeker, zeker. we zien en... mensen terug in de gemeenteraad in de achterbannen van de, van, ja, ja, van de, van de politiek. Ja. Dus, dus je raakt daar toch op jonge leeftijd klaar, blijkt ook wel een ja. hele mooie snaar mee. Uh, dat komt ook weer mooi. Uh, uh, en dat ligt ook in het verlengde van de cursus politiek actief, die we ja. ook elk jaar doen. Ja. Niet alleen gericht op jeugdigen, maar ook op ouderen. En, mm-hmm. en zo hoop je toch een, uh, een kruisbestuiving uh, te bewerkstelligen. Zodat de politiek ook ja. voor mensen die er wat meer afstaan interessant kan zijn. Ja. En ja, daar word je blij van natuurlijk ja, als dat zeker. lukt. Ja. Ja, hoe blij kan zijn dan? Hè? <laughs> ja, maar, maar ik vind het wel leuk. Ik vind het leuk. Komt er leuke initiatieven vanuit de jeugdgemeente Ah, uh, Geweldig. Ja? Geweldig, Noem, altijd. Uh, nou, de, 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 waar het altijd om gaat en dat is zo mooi is uh, speeltuintjes, uh, hondenpoep. Altijd. Ja, ja. En er is altijd een mooie initiatief ontstaan er. Een verkeersveiligheid rondom school. Afgelopen jaar hadden we een heel mooi initiatief. Waarin een groepje heeft gezegd. Uh, wij willen dat kindjes die het niet zo goed hebben. Daar willen wij uh, de sport toegankelijk voor maken. Oh, ja, ja. Daar hebben ze een strippenkaart bedacht. Zodat alle kinderen kunnen kennis maken met alle sporten. En andere instellingen in Laarbeek. Oh, dat is helemaal geweldig. Dat was fantastisch. Ja. Uh, er is ook een, 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 een soort van cultuurrondje ontstaan om de kern beter te leren kennen. Met de leden van de jeugdgemeenteraad. Die hebben dan gekeken naar ja, hoe mooi is onze kern en waar zijn de gebouwen. En ja. dat willen we ook weten. Ja, ik, ik, ik word er zelf hartstikke enthousiast van. Ja, omdat ze elk jaar met geweldige initiatieven ja. komen. Mooi ja. hè, mooi hè. Het is goed. En nou. dat, wordt, dat wordt trouwens gezegd, dat wordt vanuit het gemeentehuis... Heel veel tijd gestoken in de, in de, in de begeleiding. Ja. Uh, dus uh, dat, ja, dat, dat, ja, dat, dat, dat is een geweldig ja. samenspel. Ja, mooi. Ja. Jeugdgemeenteraad. Ja. Nou, we kunnen we twee jaar tegen, zeg maar. Ja. Of een jaar en dan komen we niet nou, meer. Nou, één dan... jaar. Ze ja, ja. ja. zijn net ook formeel geïnstalleerd. Ja. Ook formeel. Ook met, uh, met, ja. de, met ja. de vingers omhoog. Met, met beloven en verklaren afleggen. En ze gaan nu aan het werk. En ja. ze krijgen volgende, volgende maand in november hebben ze eerste kennismaking met de grote gemeenteraad. Oh, ja, ja, dus dat is ook ja, ja. weer een formeel moment. Ja. En dan gaan ze al hun plannen ja, toch al voorzichtig uh, presenteren. Ja. Wat ze willen gaan doen de komende jaren. Hey, mooi hè, mooi. Laat de jeugd maar meer uh, ja. regeren, denk ik, hè, binnen het dorp. Hè, want doen ze. Nieuwe ideeën en dat ja. is wel goed. Hè. Jeugd, uh, nou prima. En dan hebben we iets meer leuks gehad, uh, meneer Van der Meijden. Uh, um, het burgemeestersontbijt. Waar kwam de idee vandaan? Uh, dat is uh, voortgekomen uit het ontbijt wat burgemeesters vaak op scholen hadden. En, en in, in essentie is het een accent uh, te leggen op uh, hoe belangrijk gezond ontbijten is. En met name ook dat niet iedereen gezond ontbijt door allerlei redenen. Ja, ja. Soms geen tijd, soms geen geld. Uh, hm. Daar is een accent op gelegd. En nu was het voor het eerst dat de burgemeester, het was een burgemeestersontbijt, dat hij zelf ook kinderen kon uitnodigen. En we hebben dat uh, met enthousiasme gedaan. En uh, we willen dat ook per tourbeurt in de kern gaan doen. Okay. Dit jaar hebben we Lieshout, de Sprankel, uitgenodigd. En ook de lokale bakker erbij betrokken. Want ja, er moet wel brood gebakken worden bij ja, de bijen. Ja, 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 ja. ja. En dat was een mooi samen zijn. Een mooi ja. samenspel weer. Ja. Ja. Dus uh, even de toekomst, uh, alle scholen binnen Laarbeek. Uh, Kom allemaal op. in de beurt. Ja, mooi. En, en natuurlijk laten we dan uh, kennis maken. Ontbijt is belangrijk. Want ja, het gaat om, ja. je moet, s morgens moet de motor warm draaien. Ja. Het fundament, en dat, anders kun je niet goed leren. Maar ik heb natuurlijk ook uh, het hele gemeentehuis uh, laten zien aan de jeugd. En uh, dat is ook altijd leuk om, om daar iets over te vertellen. Uh, ja. Dat wordt ook altijd wel gewaardeerd. Ja, dat neem ik direct aan. Want dan zien ze echt eens een keer. Uh, hè? Want normaal, ja. gemeentehuis voor de kinderen, denk ik, of het algemene gebouw. Hè? Een gebouw, en dan leg ik uit wie er werkt. En ja. dan maken we dat een beetje spannend. Want het managementteam was op dat moment in vergadering. Dus ik heb tegen de jeugd uh, gezegd die op ontbijt was, na het ontbijt, dan, uh, dan uh, gaan we gewoon het managementteam storen in de collegekamer. Dat is ja, ja. Een, een, een formele vergaderzaal. Ik zeg, en dat mag eigenlijk nooit. Maar wat wij gaan doen, wij gaan gewoon de polonelles doen. En dat hebben ze gedaan. 
En dat was een groot succes, mag ja, ik ja. u vertellen. Ja, mooi. Nou, laatste minuut die we gaan uh, spenderen aan uh, deze opname vandaag. Uh, 22 november, het komt er weer aan. Algemene Tweede Kamerverkiezingen. Ja. Uh, hoe belangrijk is het uh, de mensen gaan stemmen? Ja, ontzettend belangrijk. Want? Ontzettend belangrijk. Er is veel aan de hand in Nederland, uh, op de wereld. En iedereen kan daar zijn gedachten over laten gaan. Maar met name ook zijn stemgeluid laten horen. Om, eh, om te laten merken, te laten voelen en beleven... wat, wat wil je met ons samen in dit land? Hmm. En als er gestemd is, dan wordt er een regering gevormd. Dus het is hartstikke belangrijk... dat mensen zich maatschappelijk betrokken ja. voelen met ja. een stem. Want let op, een democratie, wat wij hier in Nederland hebben... is in de wereld steeds minder vanzelfsprekend. Dus laten we trots en blij zijn... Ja. dat we überhaupt mogen gaan stemmen. Ja. In een vrij land als Nederland, ja. waar je heel veel mag... En uh, la- ja. laat dat tot uiting komen in een stem. Ja, net. Maar ja, dan toch hebben we een groot percentage. En dan praat ik denk ik over nou ja, 40, 30, 40 procent van de mensheid die niet gaat stemmen. Um, op de Tweede Kamerverkiezingen vorige keer was de opkomst bijna 82 procent. Ja. Dat is gigantisch hoog. We maar, hebben geen stemplicht. Nee, 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 nee. nee. Maar toch, dan, dan missen we toch het vijfde deel zeg maar, van... De kiezers. Nou, alom is die 82%, zo wil ik hem toch benaderen, is heel erg veel. Ja. Is er, z- nee, zeker is ook veel, z- is zonder veel. stemplicht. Dus hmm. 82% zegt in ieder geval wel ja. dat ze gaan stemmen. Ja. En daar hou ik me dan maar aan vast dat dat heel veel is en een ja. hoog getal. En dan heb je wel een goed representatieve democratie. Ja, ja. Kan altijd beter, kan altijd meer. Maar je kunt mensen ook niet verplichten. Dat hebben we afgesproken in dit land. Ja. Uh, dus mensen moeten zelf met overtuiging naar die stembus gaan. Ja. Ja. En wees slim gaan stemmen. Ongeacht hoe of wat. Ja. Ga stemmen. Maak gebruik van het democratische recht om te mogen stemmen. Ja. Is echt heel waardevol. Ja, Doe mee zeggen. en praat mee in onze samenleving. Ja. 22 november, dan is het zover. Dan begint... Uh, ik moet even daar naartoe kijken. We hebben een nieuwe camera, dus we moeten even kijken daar. Die kant. Uh, 22 november, zei ik al. Uh, uh, Tweede Kamerverkiezingen. Uh, is morgens om een uur of zeven aan de stembureaus open tot denk ik, een uur of tien... Uh, ik, 9 uur of zo. 9 uur. Ja. Nou, dan worden ze geteld en enkele dagen later dan weten we wie, ja. uh, wie uit de hoge hoed komt. Zeg maar even. Ja. Nou, we hebben het even gehad vandaag over de regionale aanpak in het kader van de ondermijning. Uh, dwangsom voor het dealerschap. Nou ja, of uh, dealen. Dealerschap, dat is natuurlijk iets anders. Hè. Maar goed. Uh, bijzonder mooi onderwerp, de jeugdgemeenteraad. Want ja, dat is toch eigenlijk de toekomst. Onze toekomst, zeg maar, zeker, die nu zeker. al uh, aan de stoel zitten. En we hebben een kleine terugblik uh, gedaan op uh, het uh, burgemeestersontbijt, wat onlangs uh, gehouden is. Het zit er weer op, uh, meneer Van der Meijnen. Dank voor uw uh, mooie woorden. Graag gedaan. Het gaat u goed. Succes met uh, het re- mede-regeren binnen uh, het mooie dorpje Laarbe, verre omgeving. En voor u, beste mensen, bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. Omroep Beelrand TV, de nieuwszender voor gemeente Geemerbakel en Laarbeek. Politiek aan het woord.